Karališkoje konservatorijoje gražinkit jį mums į Lietuvą, ko greičiau. O dabar kreipėmės į teisėjus. Martinai, aš žinau, kokia tu dvilypė situacija, jeigu galėt įsidurti. Sakysim, rimtosios muzikos gerbėjai gali tau prikaištauti, kad tu gal, sakysim, pataikau į publikos konį. Sakysim, ta pati publika gali prikišti, jog... Akordionas vis tiek nėra toks populiarus instrumentas, kurį mes visi suprastume. Bet aš galvoju, kad ir vieni ir kiti, jeigu pasvertų savo nuomonę tikrai objektyviai, pasakytų savo, kad tas vaikinas iš tikrųjų gali groti. Tu nerealus. Man vis tiek esu. Kaip pritariu, aš žiūrėjau ir tiesą sakant, mano galvoje sukosi panašias mintis kaip ir Marijonoje. Žiūrėjau ir galvojau, ar tikrai publika, visa publika, ne tik muzikiniai išsilavinusi, sakykim, daugiau išsilavinusi publika, gali išvelgti tavo talentą. Bet... Kažkas reikia taip, o čia buvo... Muzikiniai išsilavinusi publika, ar ne? Ir aš manau, kad tikras talentas vis dėl to sugeba netgi nesąmoningai priversti, patikėti, kad tai yra nuostabu. Ir manau, kad 
tu gali sušildyti absoliučiai, bet kurio žmogaus širdį, tuo, kaip tu groji šito instrumentu. Dėkuojame, Rūtai. Martynai, kai pernai mes susitikom, tu kalbėjai apie akordeono kaip instrumento svarbą ir tavo norą jį atgaivinti, parodyti, kaip sako žmonėms, kad žmonės pamiltų. Tu tai padarėjai. Po to tavo kritimas ir šiandieninės tavo augimas ir jėga rodo, kad tavo antras siekimas tapti prasmingu įsipildė. Tu viską darai prasmingai, tu viską darai protingai ir visai nesvarbu, ką tu groji, nes tavo instrumentas ir tu yra vienas. Būkit tavo. Va taip stipriai galingai, Adolfas. Taigi, dėkojame mūsų teisėjams, o aš primenau, kad Martino numeris šį vakarą yra 09. Ačiū, Martinai. Ir mums yra tai juos dėkojama, ne tau, Martinai, vėlimas, bet bus, tikėkime, kad jau šį vakarą pasiseks. Taigi.